神嘛，御三家里竟然还有幽灵系宝可梦。一巨兽树枭，巨兽树枭是草系幽灵系的宝可梦，在阿罗拉有两种草系御三家，一种是像小智的木木枭那样不想进化的，另一种就是像海屋的巨兽树枭那样进化到最终形态的。不过在动画里，进化并不代表厉害。在马纳罗大会上，小智和哈乌在八强赛中碰面。哈乌曾在赛前研究过小智，所以比赛刚开始就让巨兽树枭躲过了木木枭的这招式，导致小智直接落入下风。接着，巨兽树枭的神鸟猛攻对阵木木枭的勇鸟猛攻，巨兽树枭又是以压倒性又是击倒木木枭。就在裁判宣读比赛结果的时候，哈乌的爷爷总裁判长哈拉却突然叫停了比赛，告诉大家木木枭并没有倒下，只是在招式碰撞后睡着了。这操作简直让人看不懂。比赛重新开始后，巨兽树枭就准备用凤影加神鸟猛击的组合全秒杀木木枭，结果木木枭临场开挂，用羽毛物来了个金蝉脱壳，并瞅准时机击败了巨兽树枭。这时别说哈乌不高兴，就连观众都不满意这个结果，毕竟这输的也太冤了。二喜翠形态火爆兽，喜翠地区是神奥地区的前身，并没有出现在正传动画中。根据设定，喜翠的时间线是在精灵球才刚开始使用的时候。喜翠地区的拉本博士给新任训练家准备了火球鼠、水水塔、木木枭三种不同世代的御三家。不过在古喜翠，他们却有独特的地区形态，就连属性都和以前的不一样。像是火球鼠进化成喜翠火爆兽后，属性就变成火系加幽灵系，并拥有了专属招式群魔乱舞。虽然这个招式听起来唬人，但实际也就中规中矩，还不如暗影球来的稳定。总的来说，火爆兽和喜翠火爆兽差距不大，但如果光看输出，那还是喜翠火爆兽要更加猛啊！三，古文具生恶。如果说以前的御三家谁最强，那么老观众肯定想到的是关都御三家和丰原御三家，毕竟这两个世代的御三家都曾统治过一个时代，加上他们还有超级进化，人气简直是爆棚。但是从第八世代开始，御三家的质量只能用变态来形容。像是丹迪的红磊金刚星就是最杰出的代表，单打独斗几乎没有宝可梦是他的对手。而第九世代的御三家比起前代丝毫不弱，每一只放在各世代都是扛把子的存在。就比如呆火鳄的最终进化型古文具生鳄，它不仅是火系加幽灵系，还拥有极其逆天的专属招式火焰高歌。只要无脑使用这个招式，那么它的输出就会越来高，简直就是火之舞的顶配版。而且古文具生恶还有个特点就是糙，就算速度不快，能比它强的御三家也屈指可数。只可惜它还没有出现在宝可梦第一平线，不过有这实力，已经可以竞争最强火系御三家了。